ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ കെജു ഞാൻ ആസിൽ സോ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ സോ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്നൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാനും എക്സാമിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിന് ശേഷം ആ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സോ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഈ നോട്ട്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ച് തരാൻ പോവുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ക്ലിയർ ആവും കാരണം എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വായിക്കുന്നില്ല നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൈസൽ അതായത് ഉദാരവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോളവൽക്കരണം സോ ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആറ് ടോപ്പിക്സ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് അതായത് പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ സോ അതിന് കാരണം ആ ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം എന്ന് പറയും ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി സോ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി എന്താണ് അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നു അതിനുശേഷം ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിഫോംസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിഫോംസ് ടാക്സ് റിഫോംസ് സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഗോളവൽക്കരണം അതിൽ വരുന്നതാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് പുറം കരാർ നൽകൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സും അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ
രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരതയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യക്ഷമത ഓക്കെ അത് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ മീറ്റിംഗ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് അതായത് വിദേശ നാണ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസംഷൻ ചെയ്യുന്ന നീഡ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഗൾഫ് വാർ ഗൾഫ് യുദ്ധങ്ങൾ ഈ ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മന്ദ രീതിയിലുള്ള മന്ദഗത രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു വളർച്ച പിന്നെ പ്രൈസ് റൈസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം പുവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരത പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലക്കയറ്റം പിന്നെ ഗൾഫ് യുദ്ധങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോർ പെർഫോമൻസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക സോ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതോടെ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സിനൊക്കെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വരുന്ന സോ നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു പി ഡി എഫിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക നിയം നയം നിലവിൽ വന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഐ എം എഫ് ഐ ബി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഐ എം എഫ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഏഴ് മില്യൺ ഡോളർ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക നയം നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് മില്യൺ ഡോളർ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ഒരു റിഫോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടു തൊടാതെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനല്ല അതിൽ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ടു പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ടു റിമൂവ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് പണപ്പെരുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു നടപടികളാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു നടപടികളാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എസ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു നടപടികളെയാണ് നമ്മൾ എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എക്കോണമി സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെഷേഴ്സ് ആ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നടപടിയാണ് നമ്മൾ എസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് മെഷേഴ്സും ലോങ് ടേം മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഉദാരവൽക്കരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ലിബറലൈസേഷൻ അതിന് നമുക്ക് മേജർ റിഫോംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് റിഫോംസ് കുറച്ച് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മീൻസ് ലിബറേറ്റിംഗ് ദ എക്കോണമി ഫ്രം ഓൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ എല്ലാതരം തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ലിബറ
പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക്സും ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി സോ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളാണ് ധനകാര്യ മേഖലകളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടാക്സ് റിഫോംസ് ടാക്സ് റിഫോംസിന് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈയിലാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിദേശ വിനിമയ ആ ഒരു വിദേശ വിനിമയ കമ്പോള പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും സോ അതായത് ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ മണിയുടെ ആ ഒരു മൂല്യം കുറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് മാറിയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വിനിമയ നിരക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി റിഫോംസ് കച്ചവടവും അതുപോലെ നിക്ഷേപവും വരുന്ന ആ ഒരു പരിഷ്കാരങ്ങൾ സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാഠങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു കോട്ട അവർ നീക്കി സോ നമുക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ വരുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാരിഫ് റേറ്റ് ടാരിഫ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ ലിബറലാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ മേജർ റിഫോംസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി ഗിവിംഗ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥത പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിമാർ കമ്പനീസിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിത്ത് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ആ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പിൻവാങ്ങുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് ഷെയേഴ്സ് ആ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് വിറ്റഴിക്കുക സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എയിംസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എൻകറേജ് എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്വമേധയാ ആ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കുക അതിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അവർക്ക് അവരുടെ ഓഹരികളൊന്നും വിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദവികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് നവരത്നാസ് അതുപോലെ മിനി രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്
ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പുറം കരാർ നൽകൽ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പുറം കരാർ നൽകൽ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇറ്റ് മീൻസ് സോഴ്സിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എ കമ്പനി ഹയേഴ്സ് റെഗുലർ സർവീസസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്ന് പുറമേയുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കമ്പനി അവരുടെ സർവീസുകൾ റെൻഡർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സർവീസുകളൊക്കെ പുറമേയുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസികളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളെ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വർക്കുകൾ മൊത്തം പുറമേയുള്ള ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുക അതൊരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ വിചാരിക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എക്സാ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ആ ഒരു സ്കൂളിലെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന ക്യാൻറ്റീൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് സോ നമ്മുടെ ഒരു ബി ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സർവീസുകൾ നമ്മൾ പുറമെ ഔട്ട് സൈഡ് ഏജൻസീസിന് കൊടുക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ എക്കണോമിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ പുറം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനീസിന് വേണ്ടി അവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഈ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗിന് ഇന്ത്യ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് കൺട്രി ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നാല് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ വേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളം മതി ഇന്ത്യയിലെ വർക്കേഴ്സിന് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബർ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പ്രൊഫഷ്യൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബെറ്റർ ടൈം സോൺ വേറെ രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈം സോൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ടൈം എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പുറമേയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സും വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സോ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറമേയുള്ള ഏജൻസികളെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ സോ ഡബ്ല്യു ടി ഒ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കുന്നില്ല വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ട്രേഡ് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിനുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ അത് എടുത്ത് കളയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിലവിൽ വന്ന വർഷവും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് സോ ഇത് അതിന് മുമ്പ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗാട്ട് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ടാരിഫ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ
പിന്നെ അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ല വ്യാവസായിക മേഖലയല്ല കാർഷിക മേഖലയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് സോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യാവസായിക മേഖല സോ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് ചീപ്പ് ഇമ്പോർട്ട്സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റിന് ഐറ്റംസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ലാതായി പിന്നെ ലേക്ക് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ആ ഒരു അഭാവങ്ങൾ ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു മത്സരം സോ ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിനും നല്ല രീതിയിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിൽ പഠിച്ചു പക്ഷേ ആ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഓക്കെ ജി ഡി പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ഡി പിയെ നമ്മൾ ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് എന്നും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ ഓഹരികൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല രീതിക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പോലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കറപ്ഷൻ കൂടി അഴിമതികൾ കൂടിയ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നു സോ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് പോലും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഷെയർസ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അഴിമതി കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ടാക്സ് റിഫോംസ് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇക്കണോമിക് ടാക്സ് റിഫോംസ് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര റിസൾട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല മാത്രമല്ല സാമൂഹിക അനീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസും വെൽഫെയറും അതുപോലെ ക്ഷേമവും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചില്ല റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ അതായത് സമ്പത്ത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ മാത്രം കുന്നുകൂടിയിരിക്കാൻ ഇതൊരു ഇടയാക്കി പിന്നെ ദാരിദ്ര്യരും അതുപോലെ സമ്പന്നരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അകൽച്ച ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സോ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിനേക്കാളും ഈ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് നിലവിലിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ട്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീ